আসসালামু আলাইকুম দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নাজমাস কুকিং স্টুডিওতে দর্শক আজ আমি আপনাদের রান্না করে দেখাবো হোয়াইট সস পাস্তা রেসিপি যা খেতে অসম্ভব মজার এবং এটা অনেক হেলদি একটি রেসিপি দর্শক এই হোয়াইট সস পাস্তা রান্না খুবই সহজ ও অনেক কম সময় রেসিপিটি তৈরি করা যায় এই হোয়াইট সস পাস্তা তৈরিতে আমি যা যা নিয়েছি সেটা হলো পাস্তা দুই কাপ মুরগির মাংসের কুচি এক কাপ এই মাংসটুকু আমি প্রথমে এক টেবিল চামচ ভিনেগার দিয়ে আধা ঘন্টা মেরিনেশন করে নিয়ে সিদ্ধ করে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এখানে আধা কাপ গাজর ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এখানে ছোট করে কেটে নিয়েছি অর্ধেকটা ক্যাপসিকাম দর্শক এখানে আমি যে সবজিগুলো নিয়েছি এগুলি যে নিতে হবে এমন কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই সবজিগুলো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো নিতে পারেন এখানে নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ ভুট্টা এটা আমি প্রেশার কুকারে দিয়ে একটু সিদ্ধ করে নিয়েছি এখানে নিয়েছি এক কাপ পেঁয়াজ আমি একটা পেঁয়াজ কেটে চার টুকরা করে পাটগুলো খুলে নিয়েছি এখানে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ রসুন কুচি নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়া ও রেড চিলি ফ্লেক্স এখান থেকে নিব এক চা চামচ অরিগানো এখানে নিয়েছি তিন টেবিল চামচ বাটার আর এখানে নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ মোজেলা চিজ এটা অপশনাল ইচ্ছা করলে আপনারা নাও নিতে পারেন এখানে নিয়েছি তিন টেবিল চামচ কর্নফ্লোয়ার প্রথমে আমি পাস্তাগুলো সিদ্ধ করে নিব এর জন্য চুলায় একটি প্যান বসিয়ে আমি দুই লিটারের মতো নর্মাল পানি নিয়ে পানি টুকু ঢেকে বলক তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করব পানিটা বলক উঠেছে এবারে পানির ভিতরে আমি এক চা চামচ লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর দিচ্ছি এক টেবিল চামচ রেগুলার রান্নার তেল তেলটা দেওয়ার ফলে পাস্তা সিদ্ধ হওয়ার পর পাস্তাগুলো গায়ে গায়ে লেগে যাবে না এখন এই ফুটানো পানির মধ্যে পাস্তাগুলো দিয়ে সিদ্ধ করে নিব এই পাস্তাগুলো সিদ্ধ করে নিতে আমার প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট সময় লাগবে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আর মাঝে মধ্যে এই পাস্তাগুলো একটু নেড়ে নিতে হবে দর্শক দেখুন প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট পর আমার পাস্তাগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি আপনাদের একটা পাস্তা তুলে দেখাচ্ছি পাস্তাগুলো সিদ্ধ হলো কিনা আমার এই পাস্তাগুলো সিদ্ধ করে নেওয়া হয়ে গেল এখন আমি একটা ঝাঁঝরা চামচ দিয়ে পাস্তাগুলো পানি ঝরিয়ে অন্য একটা পাত্রে তুলে নিব এভাবে না তুলে পাস্তাগুলো একটা ছিদ্রযুক্ত জালিতে ঢেলে দিয়েও পানি ঝরা দিয়ে নিতে পারেন দর্শক আমার সবগুলো পাস্তা পানি ছড়া দিয়ে তুলে নেওয়া হয়ে গেল এবার চলে যাই পাস্তার জন্য হালকা করে সবজি রান্না করে নিতে চুলে একটি প্যান বসিয়ে গরম করে নিয়ে তার ভিতর দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ রেগুলার রান্নার তেল তেলটুকু গরম করে নিয়ে এর ভিতর দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ রসুন কুচি এবার আমি এই রসুন কুচি নেড়ে চেড়ে ভেজে একটু হালকা বাদামি রঙের করে নিব রসুনটুকু ভেজে নেওয়া হয়ে গেল এবার দিয়ে দিচ্ছি টুকরা করে নেওয়া পেঁয়াজ পেঁয়াজগুলো বেশি ভাজার দরকার নাই অল্প একটু নেড়ে চেড়ে নিব পেঁয়াজটুকু এক মিনিটের মতো ভেজে নিয়ে এবার দিয়ে দিচ্ছি কুচি করে কেটে নেওয়া গাজর ও ক্যাপসিকাম আর দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখন একটু নেড়ে নিয়ে এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি ভুট্টা সিদ্ধ এবার এগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে এক মিনিটের মতো রান্না করে নিব এখন এই সবজির ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি মাংসের টুকরা যা আমি প্রথমে আধা ঘন্টা এক টেবিল চামচ সাদা ভিনেগার দিয়ে মেরিনেশন করে রেখে সিদ্ধ করে টুকরা টুকরা করে কেটে রেখেছিলাম এবার সব কিছু মাত্র দুই মিনিট সময় রান্না করে নিব পাস্তার এই সবজিটা একটু আধা রান্না করে নিতে হবে যাতে করে খেতে গেলে একটু ক্রান্সি ভাব থাকে
সবজিটা প্রায় হওয়ার পথে এবার এই সবজির ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া ও এক চা চামচ পরিমাণ রেড চিলি ফ্লেক্স এবার সবজির সাথে মশলাগুলো ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব এখন পাস্তা সবজিগুলো রান্না করে নেওয়া হয়ে গেল এবার চলে যাই পাস্তা রান্নার জন্য হোয়াইট সস তৈরি করে নিতে আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে গরম করে নিয়ে তার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ বাটার চুলার জালটা কিন্তু এ সময় একেবারে কম তাপে রাখতে হবে তা না হলে বাটারটুকু পুড়ে যেয়ে পাস্তা খেতে অসাধ হয়ে যাবে এবার আমি বাটারটুকু নেড়ে চেড়ে হালকা তাপে মেল্ট করে নিব বাটারটুকু চুলার হালকা তাপে মেল্ট করে নেওয়া হয়ে গেল এবার এই বাটারের সাথে আমি তিন টেবিল চামচ কর্নফ্লোয়ার দিয়ে অনবরত নেড়ে ছেড়ে হালকা তাপে রেখেই ভেজে হালকা ব্রাউন কালারের করে নিব দর্শক এ সময় কিন্তু নাড়াচাড়াটা একেবারে থামানো যাবে না প্রায় দুই মিনিট সময় ধরে আমি এই বাটারের সাথে কর্নফ্লোয়ার টুকু ভেজে নিলাম দর্শক দেখুন বাটারের সাথে কর্নফ্লোয়ার টুকু ভাজতে ভাজতে বেশ সুন্দর একটা হালকা ব্রাউন কালারের হয়েছে এবার আমি এই কর্নফ্লোয়ারের ভিতরে অল্প করে কিছু দুধ দিয়ে ভালোভাবে অনুগ্রত নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিব যাতে করে কর্নফ্লোয়ারটা কোনোভাবে দলা বা দানা না বেঁধে যায় দুধের সাথে কর্নফ্লোয়ার টুকু ভালোভাবে কিছু সময় অনবরত নেড়ে নিয়ে রান্না করে নেওয়া হয়ে গেল এবার আমি বাকি দুধ টুকু অর্থাৎ প্রায় দুই কাপ দুধ দিয়ে এখানে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে হোয়াইট সস তৈরি করে নেব দর্শক এ সময় খুব খেয়াল রাখবেন যাতে করে সসটা প্যানের নিচে লেগে না যায় সস টুকু প্যানের নিচে লেগে গেলে সসের কোনো আসল স্বাদই আর থাকবে না দর্শক আমার হোয়াইট সসটুকু প্রায় হওয়ার পথে দর্শক দেখুন আমি ঠিক এই কনসিস্টেন্সিতে হোয়াইট সসটুকু তৈরি করে নিয়েছি দর্শক দেখুন আমার হোয়াইট সসটুকু একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে এবার আমি এই সসের ভিতরে রান্না করে নেওয়া সবজিগুলো দিয়ে দিব সবজিগুলো দেওয়া হয়ে গেল এবার সবজিগুলো হোয়াইট সসের সাথে একটু নেড়ে নেব
এখন এর ভিতর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আবার একটু নেড়ে নিচ্ছি দর্শক দেখুন আমার সসের সাথে সবজিটুকু ভালোভাবে বলক উঠেছে এবার আমি এর ভিতর দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করে নেওয়া পাস্তা পাস্তাগুলো সব দেওয়া হয়ে গেল এবার সব কিছুই একসাথে হালকা করে একটু নেড়ে নিব এখন আবার দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া আবার সব হালকা হাতে একটু মিশিয়ে নিব এখন দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ অরিগানো এটাতে পাস্তার স্বাদ অনেক অংশে বাড়িয়ে দেবে এখন আবার একটু সব নেড়ে একটু মিশিয়ে নিব তৈরি হয়ে গেল আমার অনেক মজার অরিজিনাল হোয়াইট সস উইথ পাস্তা রেসিপি এখন আমি এই পাস্তাটুকু একটি সার্ভিং বলে নিয়ে উপরে একটু মোজেলা চিজ দিয়ে নিব এটা অপশনাল না দিলেও স্বাদের কোনো তেমন হেরফের হবে না হাতের কাছে থাকলে বা পছন্দ করলে দিবেন প্রিয় দর্শক এই দুর্দান্ত স্বাদের হোয়াইট সস পাস্তা রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে আমার সাথে শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি শেয়ার করার অনুরোধ রইল আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির মাঝে এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এখানে আল্লাহ হাফেজ